Bonjour, bonjour, c'est Fanfi, bienvenue dans le flow. Le flow, qu'est-ce que c'est Le flow, c'est mon abonnement où je te propose de retrouver chaque vendredi une tuile de la méthode Zentang en atelier vidéo pas à pas, guidé pour te permettre de ne jamais manquer d'idées, d'apprendre plein de nouvelles techniques et de créer de manière simple et ludique en suivant le flow. Cette formule, elle est appris vraiment mini-mini pour la simple raison que c'est des vidéos authentiques que je te partage. Je ne fais pas de brouillon sur mes tuiles avant de les filmer. Je ne fais pas de montage sur les vidéos avant de les poster. Et je te partage de manière naturelle mon processus créatif. Tu vas voir dans les vidéos, je doute, je me pose de questions, je fais des choix et je fais même des petits oups puisque tout ça, ça fait partie de la vie et du processus créatif. En suivant avec moi le processus, tu apporteras peut-être d'autres réponses et ta tuile sera un petit peu différente, ça va booster ta créativité et ça va valoriser ton individualité. C'est tous ces petits oups qui font le charme de nos tuiles. C'est tous ces choix qui font que chaque tuile est unique et ressemble à la personne qui l'a créée, sur le moment, dans l'instant. C'est comme si elle venait capter notre esprit. Il y a aussi, dans l'abonnement, les replays des rendez-vous zen, puisque les rendez-vous zen, les replays restent seulement quelques jours en ligne, et bah ben là, tu l'auras dans ton abonnement pour prendre le temps de le suivre, voire de le refaire si tu as envie. Dans cet abonnement, il y a deux formules. La première formule, Zen Art, est la formule mensuelle où tu payes 33 euros dans le mois pour suivre à la fois les vidéos du mois et à la fois les vidéos du mois précédentes. Tu as accès à l'historique, donc ça te fait minimum 8 huiles pour 33 euros. C'est quand même pas très cher. Par contre, dans cette formule, tu n'as pas les bonus. Tu n'as pas tous les produits qu'il y a dans Zenitude. Zenitude, c'est la formule annuelle. Donc la formule annuelle, tu achètes directement un an de pratique. Donc c'est un engagement plus grand. En revanche, ça te fait économiser deux mois puisque tu payes l'équivalent de dix mois pour un an. Tu as accès aussi à tout l'historique, c'est-à-dire toutes les tuiles qui ont été créées avant même que tu t'abonnes, tu y as accès. Et en plus, tu as les contenus bonus qui sont les faisaines de la créativité avec des ateliers et des codes promo et des activités spéciales. Tu as accès à l'esprit des saisons qui est une formule de magie créative qui permet de rentrer dans l'énergie de chaque saison tout au long de l'année, de capter son message et de t'y sentir bien. Tu as accès au rendez-vous zen de 2023. Et tu as accès aussi à la zénothèque avec les centaines de motifs déconstruits pour venir t'aider, pour venir t'apporter des idées. Cette liste de la zénothèque, elle grandit tous les mois, le nombre de motifs augmente et ça vient encore booster ta créativité. Ensuite, plus bas, tu vois des exemples. Alors là, je tourne cette vidéo au mois d'avril à l'ouverture du flow et tu vois qu'il y a déjà trois mois de contenu puisque je l'alimente depuis le début janvier, depuis le 1er janvier 2024. Alors, il y a un petit bouton ici pour voir les tuiles et quand tu cliques, tu vas voir les tuiles qui ont été publiées les mois précédents au moment où tu t'abonnes. Si jamais tu t'abonnes plus tard, et eh ben, tu vas voir ici le récap des mois précédents. Cette liste, je la mets à jour à chaque fin de mois avec toutes les tuiles que j'ai créées dans le mois. Donc en mars, si jamais tu t'abonnes en avril, tu auras accès aussi à mars. Et mars, on avait fait une exploration autour des pierres précieuses et des bijoux. Donc tu as ici les cinq tuiles puisqu'il y avait cinq vendredis au mois de mars. Si jamais tu es dans l'abonnement Zénitude, l'abonnement annuel complet du flow, tu as ici le récap des tuiles du mois de février qui était sur les dessus dessous. Donc tu vois, je fais à chaque fois des formats, des styles, des techniques différentes pour venir t'inspirer et pour venir vraiment s'amuser avec la méthode Zentang. Et tu as accès aussi à celle du mois de janvier qui était sur l'ombre et la lumière dans la méthode Zentang. 
Ensuite, je vais te montrer de l'intérieur ce que ça donne quand tu es abonné. Alors, je change d'écran. Hop, hop, hop. C'est ici. Alors, ça, c'est l'accès quand on est abonné avec tout le contenu. Déjà, tu vois, on ouvre sur une première tuile qui est la tuile que j'ai publiée il y a deux jours qui est sur le Dingbats. Il y a, hop, sur la vidéo, à chaque fois, je mets la miniature de la tuile finale. Comme ça, tu vois où tu vas. Et tu vois aussi, si tu as envie, peut-être, déjà, rien que quand tu vois l'image, de faire un petit peu différemment. Ensuite, je te donne la liste de matériel que j'ai utilisé, sachant que si tu n'as pas le même, le même matériel que moi, eh bien, tu peux varier, tu peux faire à ta manière. Je te donne aussi les techniques pour personnaliser. Et ensuite, pour chaque tuile, je te mets la liste des motifs utilisés. Et pour les personnes qui ont accès à la Zénothèque, c'est un lien direct. Comme ça, tu peux aller t'entraîner sur certains motifs et tu peux les retrouver pour créer d'autres tuiles avec et pour créer ta propre bibliothèque de motifs. Donc ça, c'est la dernière tuile que j'ai publiée. Et tu vois qu'il y a un dossier pour chaque mois. Donc les personnes qui sont abonnées à Zenart vont avoir accès au mois en cours et au mois précédent. Moi, j'ai commencé à préparer déjà le mois suivant, mais pour l'instant, il est vite, c'est pas publié. Et les personnes qui ont accès à Zenitude, le programme complet, auront accès à l'historique, à tous les mois qui ont été publiés. Et donc, on voit les tuiles, le matériel, les motifs Zen Temple. Il y a aussi deux espaces supplémentaires. Il y a l'espace présentation qui est un espace public et c'est là où justement je viens publier tous les récaps mensuels. Et il y a cet espace échange qui permet d'échanger entre personnes qui suivent le flow et aussi avec moi. Cet espace, tu peux toi-même créer des posts. C'est le seul espace où tu peux créer des posts. Les autres, c'est moi qui les crée et qui alimente au fur et à mesure. Et il sert notamment à me donner tes idées. Si jamais il y a des techniques, si jamais il y a des motifs, si jamais il y a des styles, des couleurs de tuiles que tu as envie de travailler, demande-moi ici et j'essayerai de l'inclure dans le flow pour les sessions suivantes. Comme ça, ça permet vraiment de faire de l'interaction, de répondre à tes besoins et de venir créer ensemble, créer le flow. Ensuite, je te mets aussi à disposition des documents d'aide, des petites infos, des petits plus-plus. Notamment ici, on retrouve les formats officiels des tuiles Zentang si tu veux les construire toi-même. Et on voit qu'il y a un poste qui est prévu pour le mois prochain. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser par email ou en message privé. Je serai heureuse d'y répondre. Et je te montrerai, hop, tout en détail. Alors, je reviens sur cette page du flow pour te montrer aussi, hop, la FAQ qui est en bas. Dans cette FAQ, je réponds aux principales questions. Et bien sûr, s'il en reste, n'hésite pas à me les poser par email à mon adresse pauline.fanfi.fr ou bien à me contacter sur les réseaux sociaux en message privé. Je me ferai un plaisir de te répondre. Alors déjà, quel est le niveau de dessin Quel est le niveau de Zentang C'est une question qui revient souvent. Et en fait, à mon sens, il n'y a pas de niveau en méthode Zentang puisqu'il s'agit d'un lâcher prise, d'une prise de confiance et chacune va à son rythme. Dans tous les cas, moi, j'essaye vraiment de te guider pas à pas, de t'expliquer tout ce que je fais et de te montrer toutes les techniques de façon détaillée pour que ce soit toujours un plaisir, que ce soit facile d'accès. Donc tu vas voir les colorations, les ficelles, les motifs et aussi des techniques un petit peu plus complexes, le transending, le coffering, le dingbats, le zéon, le grafting, plein de techniques zentang que tu vas découvrir au fur et à mesure des tuiles. J'essaye de varier pour que tu trouves toujours du plaisir et que tu découvres toujours de nouvelles choses. Ensuite, au niveau du matériel. Alors, le matériel Zentang standard, c'est un carré de papier, un feu de précision, un crayon avec son estompe. Après, je vais jouer dans cet abonnement avec différents médias, différentes façons de colorer, de l'aquarelle, du crayon de couleur, du feutre. Je vais jouer avec les formes de tuiles, avec les couleurs de tuiles aussi. 
mais tu peux adapter, ça permet de s'amuser, de tester plein de choses. Tu peux refaire les vidéos plusieurs fois en adaptant le matériel, en changeant à chaque fois. Et comme ça, tu te fais toujours plaisir et tu découvres de nouvelles méthodes. Le but du jeu, c'est vraiment que d'une semaine à l'autre, les tuiles varient pour essayer plein de choses ensemble et voir ce qui te convient, ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît sur le moment. Ensuite, la, la différence avec les vidéos gratuites. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos gratuites sur la méthode Zentangle, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou sur Pinterest, des inspirations. Moi-même, j'en publie beaucoup et c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Alors, pourquoi prendre un abonnement payant Tout simplement parce que les vidéos de mon abonnement seront plus complètes, seront aussi plus poussées. Souvent dans les vidéos offertes, on n'explique pas le processus créatif en détail. Elles sont souvent un petit peu plus superficielles. Donc soit c'est plus rapide, soit c'est plus simple, on utilise seulement quelques motifs. Ou alors parfois même c'est en accéléré. Et donc c'est souvent un avant-goût de la méthode. Tandis que là avec ces vidéos, comme c'est des vidéos d'une heure et parfois même un petit peu plus, on va vraiment en détail, je t'explique toute ma technique et on creuse pour vraiment décortiquer chacune des tuiles ensemble. Comme ça, ça te permet d'apprendre plein de choses et de t'amuser et de faire vraiment des tuiles complètes, guidées pas à pas et avec des idées pour bien sûr les faire varier si tu souhaites. La différence avec les programmes. Alors, j'ai plusieurs programmes sur la méthode Zentang. J'ai Zen en 8 étapes, Zen comme Zen. Après, j'ai des programmes plus spécifiques, par exemple Zen Arabie, qui est sur papier beige, sur la culture arabe. J'ai Vision Nocturne sur papier noir. Quand tu verras cette vidéo, sûrement qu'il y en aura encore d'autres, parce que je ne compte pas arrêter de créer des programmes. J'ai encore plein d'idées. La différence, c'est que les programmes, c'est souvent sur une thématique. C'est dans un objectif pédagogique avec un déroulé. Et en fait, mes tuiles, avant de les présenter à la caméra, je fais souvent plusieurs brouillons dessus, je cherche, euh, j'explore et tout ça, je ne te le montre pas, je ne te le partage pas. Toi, je te donne dans le programme le produit fini. Et donc, euh, à savoir, c'est que voilà, pour les, les, les tuiles du programme, en fait, j'en crée beaucoup plus euh, en amont. Je fais aussi des montages sur les vidéos, souvent je les redécoupe. Voilà, il y a beaucoup de travail euh, de, de mise en forme, on va dire dans les programmes que je ne fais pas ici dans cet abonnement. Et donc, ce qui permet pour moi de te proposer un prix vraiment mini-mini puisque bah, c'est moins de temps de travail et ce n'est pas la même démarche. Là, on est vraiment dans un processus libre, créatif, où je te montre de manière spontanée comment je construis les tuiles et en fait, comment je crée des tuiles moi-même euh, tous les jours euh, à chaque fois que, que, que je me mets à, à mon bureau pour pratiquer la méthode Zeltong. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus intuitif, plus libre et c'est pour ça que le prix est plus bas. Et aussi, bah, c'est une démarche différente parce que ça reste plus authentique avec les petits oups qui vont avec. L'abonnement, combien de temps dure-t-il bah, J'ai envie de dire, c'est comme tu veux. En fait, il y a deux formules d'abonnement. Donc, il y a Zenart et Zenitude. Euh, dans Zenart, tu as accès au contenu du mois en cours et au contenu du mois précédent. Dans Zenitude, tu as accès à tout le contenu, même les choses qui ont été créées avant que tu rejoignes l'abonnement. Tu y as accès dans Zenitude et tu n'as pas de limitation. C'est-à-dire que tant que tu restes abonné, tu vois toutes les vidéos de l'abonnement. Après, l'engagement est différent. Dans Zenart, en fait, ton abonnement, il va se renouveler automatiquement chaque mois à la date anniversaire où tu t'es inscrite, sauf si tu décides d'un clic de changer ton abonnement, de modifier la formule ou alors de te désabonner. Et dans ce cas-là, une fois que tu te désabonnes, tu n'as plus accès aux vidéos. Dans, Zen Art, dans Zenitude, c'est la même chose. C'est juste que le cycle, au lieu d'être un cycle d'un mois, c'est un cycle d'un an. À savoir, c'est que si tu choisis l'une ou l'autre formule, tu peux en changer. Tu peux décider de passer de Zenart à Zenitude. Euh, si tu veux aller de Zenitude à Zenart, bah, ce sera à la avant la date anniversaire. Il faut que tu changes ton abonnement. Et ensuite, bah, au bout d'un an, tu auras donc euh, un, un accès mensuel et non plus un accès annuel. Voilà. La seule chose qui change entre les deux, ça va être les, les dates anniversaires. Et euh, en fait, pour un, tu payes pour un mois. Pour l'autre, tu payes pour un an en faisant deux mois d'économie plus les bonus. 
Voilà. Après, au niveau du tarif, justement, le cœur du sujet. Alors, le tarif que tu vas payer, il ne change jamais. Donc, si jamais tu adhères à ton abonnement avec un code promo, par exemple, il faut savoir que ce code promo, il sera appliqué sur chacun de tes versements. Moi, je ne peux pas changer le, le tarif. C'est même quelque chose qui est interdit par l'outil. Donc, si jamais bah, j'ai envie de monter le tarif ou que j'ai envie de créer une nouvelle formule avec d'autres contenus dedans, ça va impacter seulement les nouvelles personnes et toi, ton abonnement, il restera fixe. Comme tu as signé, c'est comme ça que ça va se dérouler. Et puis, d'un clic, tu pourras choisir de le continuer ou de l'arrêter. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes principales questions. Sinon, bien sûr, n'hésite pas à me demander. Et je te dis à très bientôt dans le flow. Bye bye